can see it very well. Thank you. So just to introduce myself, my name is Jackie Jones. I've been working, uh, uh, my company is the International Education Group, which I uh, co-founder with, um, whoops, with Sarah uh, Belairs, who will be speaking to you later on about the CPD courses. So today um, I'm going to be talking to you about the latest developments in the early years framework in England and to give you a bit of an understanding of if you don't know what the EYF is, FS, the early years framework, um, then uh, you're going to find out a bit more in the next 15 minutes. And um, so we'll just make a start um, here. Uh, so for all of you who don't know what the EYFS is, um, let me just move something out of the way there. That's right. Um, so the EYFS is a, a set of standards for the early years foundation stage. And that is the, um, the main early years foundation stage is the main curriculum for the UK um, nurseries, preschools, and early years settings. And it is a standard that is set for any education, teaching and learning, the care for the zero to five year olds. It was first introduced back in 2006 in the Child Care Act in the UK. And it must, uh, the EYFS is something that must be followed by all UK registered early years providers. So any of the nurseries, any of the uh, junior schools, primary schools in the UK that have children up to the age of five, and um, going on to the age of seven, actually, um, should be following the EYFS. And they are all regulated by the British government. So the EYFS is also followed by all of the international schools that deliver the British curriculum. So whether that's in Egypt, in Dubai or Nigeria, wherever that is, the EYFS, if you're a British curriculum school, then you have to follow the EYFS. And in the UK, all early years staff and teachers are required to complete a UK early years qualification at level two or three to be able to work in the sector. And um, these qualifications are linked fully to the EYFS. May I translate just quickly? Jackie, the Alito, a Gemma, in here at Kalina, Bertasar Shidid, Fi framework, Fi etar, Biochum Mualimi, Tufula, and Mubakira, Hena, Fi Ingletra, El Amalia, Mishashua, Fi Mayir Moyana, Fi etar Moyan, Biochum Mihani, we Amal Mualimi, Tufula, and Mubakira, Lazem Kulum, you Umu Ahalin. طبقا لهذا الاطار الاطار ده هو اللي بيطلب في الخليج هو اللي بيطلب في المدارس الانترناشونال هو اللي موجود في دبلومة الاي سي كيو اللي بتؤهلك ان انت ممكن تشتغل في بريطانيا فالاطار ده مهم جدا هنتعرف على ملامح الاطار ده ونقطه ارجوك ورقه وقلم انا حاول اترجم بقدر الامكان عشان لو حد عايز يقدم على وظيفة في مكان كويس الحاجات دي very important إن إحنا نكون عارفينها. ف... Thank you, Jackie. Please go ahead. So the next, um, so between um, Hala and uh, Eva, we are uh, we do deliver the ICQ level three diploma for children's learning and development, and this is the re, um, this level the diploma is required qualification to be able to work in the UK and as I said to be able to work in international schools. It is suitable for anyone who wants to start a career in early years, um, to become a teaching assistant in a school for the um, early years, or uh, in some countries uh, to be a fully fledged teacher. And so it's a great qualification. And we're going to look at, and all of the qualifications, including this diploma, is actually linked, as we said, fully to the EYFS, which is the requirement uh, for the curriculum that is within the UK and international schools. So a great qualification to have. And um, so now I'm going to tell you a bit more about the EYFS so you get a better understanding. So um, there are, have been some changes. So the EYFS, as I said, has been around since 2006 and there is a new EY, uh, statutory framework, the EYFS, effective from the 1st of September this year. So uh, when children go back to the new academic year, they'll now be working um, against the, all of the criteria of the new EYFS. Um, why are the changes happening? Well, the government makes those changes and the changes uh, to the framework are being made really to improve the outcomes for early uh, at age five and particularly in language and literacy. So there's been a big focus on language and literacy. We're, we're realizing in this country that there's now a big word gap between children who have um, access to uh, an early education and those children that don't. And so we're trying to, by providing actually free childcare, some free childcare in the UK, 
we're hoping to close that gap. And the EYFS has been changed to enable uh, childcare workers to close that gap in literacy. And also um, it's been changed to reduce the workload, um, such as a lot of unnecessary paperwork that practitioners found that they were spending more time doing the observations, completing paperwork than they were spending with the children in their care. So the, the changes have been made for those two particular reasons to make um, to improve the um, to improve the framework. سوري اول جست ترانسليت كويكلي جاكي قالت ان في تغيرات حصلت في الاطار اللي بيحكم التعليم والتعلم في مراحل الطفوله المبكره والتغيرات دي هتبدا من فيرست اوف سبتمبر وركزوا على اثنين ارياز مهمين بسبب التغيرات دي الليتراسي اللي هي المهارات اللغه عند الاطفال وطريقه الكلام واستخدام اللغه لان اللغه مهمه قوي في الكوميونيكيشن في التواصل احنا عندنا اولادنا لغايه ما بيوصلوا الجامعه ما بيعرفوش يتكلموا ما بيعرفوش يتواصلوا ما بيعرفوش يستخدموا اللغه مظبوط فهم بيبداوا معاهم من مراحل الطفوله المبكره وفي نفس الوقت ان هم يقللوا الاعباء الاداريه والبيبر ورك على المعلمين اللي بيشتغلوا في المرحله دي ثانك يو جاكي سو ذا ام سو تو جيف يو بيت مور انفورميشن ذا ايرليز فاونديشن ستيج از ا بروجرام ويتش ماست بي فولود از ا سيد ان اول تشايل كير سيتنج فروم بيرث تو فايف So nursery and reception, it covers the education and care. So not just the education, but the care as well of all children in the provision. And that does include now all the children with special educational needs and disabilities. And it uses an integrated approach to learning. The EYFS framework allows educators to use common principles to give all students a quality and consistent uh, education. Okay, keep going, yeah. So the important documents, so if you wanted to go away and read some more for yourself, the important documents that you need to read are actually the new early years framework, as we said, published, already published and already available online to download. Development matters, and this is a new statutory curriculum guidance for the framework, so everyone will be using that from September 21, and it gives you an overall view of how children develop and learn. It guides, but it does not um, replace your professional judgment. And also, this is my favourite document, which is the first of five matters. That provides a comprehensive guide drawing on previous guidance for the EYFS, which has now been updated in order to reflect that recent research, to meet the needs of current practitioners, to respond to like current issues in society that we're finding, and to meet the needs of children today, and to lay a very strong foundation for their future. So these three documents, they're all available and can be made available to you if you can't find them online. I shall share them with Halla and Halla will be able to give those documents to you. So the EYS framework is based on four principles. So the principles are that every child is unique, is constantly learning, can be resilient, capable, confident and self-assured. Um, children learn to be strong, independent through positive relationships, and that's relationships with either their you know, their primary carers, their parents, or their practitioners within the setting. And children learn and develop well in an enabling environment in which their experience responds to their individual needs. There is a strong partnership between practitioners and parents and carers. And also that children, we need to understand that children develop and learn in different ways and at different rates. So they're the four principles that the EYFS is based upon. Right. Can I stop here? Because this is very important. الجزء ده يمكن جزء من أهم الأجزاء اللي إحنا لازم نقف عندها في أربع أشياء أو أربع أعمدة بيرتكز عليهم الفريم ورك بتاع أو الإدار بتاع التعليم وتعلم في الطفولة المبكرة هنا. فأرجوك الأربعة دول أنا هترجمهم علشان لو ناس بتدور على وظائف ناس عايزة تكتب حاجة في السيفي بتاعتها في الليتر اوف ابليكيشن الكلام ده كله ولأولياء أمور يبقوا عارفين وهم بيقدموا على حضانات وهم بيقدموا على بري سكولز افرق حضانة عن حضانة مدرسة عن مدرسة لأن ده مستقبل ابنك وبنتك فإذا ما كنتش أنت عارف أنت بتعمل إيه وبتلطش هتكون النتيجة والعواقب طبعا مش مظبوطة وفيري نيجاتيف على ابنك فالأول حاجة every child is unique يعني إيه every child is unique يعني كل طفل مختلف كل طفل فريد في نوعه ما فيش محمد مش زي أحمد إبراهيم مش زي إسماعيل ما نقارنش الأطفال ببعضها 
دي أكبر غلطة بيقع فيها المعلمين وبيقع فيها أولياء الأمور وعلشان كده طبعا في استراتيجيات للتعليم والتعلم المعلمة لازم تتدرب عليها علشان تميك شور sure إن كل طفل مختلف عن الطفل الثاني وكل طفل يونيك فريد من نوعه إحنا كل بني آدم مختلف عن الثاني ما إحناش ايدنتيكال ما إحناش كوبيز من بعض ممكن يبقى فينا تشابه ولكن كل واحد مننا مختلف والغرب هنا يا جماعة بيبص لعملية الاندفيدواليتي دي وإن الشخص كشخص له قيمة الشخص له قيمة يعني المعلمة اللي معاها في الحصة في مراحل الطفولة في الحضانة في النيرسري 30 أربعين عيل كل طفل من دول لازم تبص له إن وحدة مختلفة عن بقية الأطفال اللي موجودين فبتتدرب على كده نمرة اتنين children learn to be strong and independent through positive relationship إزاي إن إحنا ننمي علاقات إيجابية أولاد يفهموا يعني إيه علاقات إنسانية إيجابية عشان يقدروا يكونوا معتمدين على أنفسهم في طريقة التعامل في هذه العلاقات مع الآخرين مع أصحابهم في المدرسة مع أهليهم لما يخرجوا يسيبوا الحضانة ويروحوا المدرسة الابتدائي يعني إيه إنسان ما يفشلش في علاقاته الإنسانية فاللي انتوا بتدوروا عليه النهاردة الجرائم اللي بتحصل والبلاوي اللي بتحصل في المجتمع نتيجة لأن إحنا العلاقات الإنسانية ما هيش جزء من منظومة التعليم هم بيبدأوا ده من مراحل الطفولة المبكرة دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة children learn and develop well in enabling environment معناه إيه؟ بيئة التعلم مهمة جدا 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 يعني إيه المعلمة تقدر إنها تخلق بيئة إيجابية للتعلم من خلال التحضير من خلال الريسورسز اللي بتعملها من خلال طريقة تنظيم الفصل من خلال العلاقات مع أولياء الأمور في مراحل الطفولة المبكرة مهم جدا إن الحضانات والمدارس البري سكولز يبقى عندها علاقات قوية مع أولياء الأمور دي أبسليوتلي فاندمنتال وأساسية في مراحل الطفولة المبكرة وكل ما الطفل بيكبر طبيعة العلاقة دي بتقل لغاية ما بيروح الجامعة بقى مش هيجيب ماما وبابا معاه يسحبهم في الجامعة أو يقول لهم أصل ماما قالت وبابا قال ونجيب ولي الأمر ونعمل أوبن إيفنت وأولياء أمور يجوا يتكلموا في الجامعة لا خلاص لكن في مراحل الطفولة الدمج ما بين الحضانة وما بين ولي الأمر فيها سياسات مهمة جداً استحالة نتكلم عن نوعية تعليم جيد في مراحل الطفولة بدون العلاقة دي بين أولياء الأمور وبين الحضانات والبريسكولز نمرة أربعة children develop and learn in different ways دي لها علاقة بنمرة واحد بمعنى أن أنا كل طفل وكل طفل يونيك معنى كده أن كل طفل بيتعلم بطريقة مختلفة عن الطفل الثاني دي مهمة قوي أن احنا نحط الكلام ده في الاعتبار عشان يطلع الطفل resilient عنده مصبرة عنده قدرة للتعامل مع المواقف التعامل مع المشاكل طفل عنده ثقة بنفسه ما يقفش مهزوز مش عارف يتكلم يفشل في علاقاته فدول الأربعة المهمين اللي بتقوم عليهم استراتيجيات التعليم والتعلم اللي موجودين في الإطار بتاع الطفولة المبكرة هنا في بريطانيا اللي المعلمين بيتدربوا عليها علشان يقدروا يقدموا good quality education للأطفال في المراحل دي Thank you Jeff So the, there's also um, the principles and they aim to the EYFS principles aim to foster children who are strong understanding who they are developing a sense of self-assurance and learning to belong that they become skillful communicators learning to talk as well as listen that they become competent learners developing lots of creativity and imagination and that they are healthy keeping mind body and spirit happy and healthy so these are the principles for okay principles. do you mind if i just translate quickly yes <laughs> <laughs> i will delay the process but to ensure that everybody is on track okay yes i don't fine. want to lose everybody anybody throughout the seminar هم بيجوا يفكروا من مراحل الطفولة وإحنا قلنا قبل كده في ورش عمل مع أعضاء الأكاديمية كتير 
وفي برامج الطفوله المبكره عندنا هم بييجوا يشوفوا انا عايز الانسان ده الطفل اللي عمره 3 سنين ده كمان 20 سنه يبقى ايه هم بيحددوا ملامح البني ادم قبلها ب 20 25 سنه فقال لك البرنسبلز الاربعه اللي انا اتكلمت عنهم دول من شويه ليه ليه هم بيعملوا ده لان عايزين اولا طفل يكون عنده طفل قوي مش طفل ده انا بتعامل مع خريجات جامعات ومع طلب الجامعات شخصيات هزليه مش عارفين يتحكموا في علاقاتهم الانسانيه مهزوزين مش قادرين يتكلموا مش قادرين صوتهم يستخدموه ما فيش ثقه بنفسهم لا هم مش عايزين ده هنا تلاقي العيل في مراحل الابتدائيه عنده ثقه ويعمل لك اي كونتاكت وهو بيتكلم حاجه رهيبه حاجه رهيبه ما تلاقيهاش في خريج جامعه في بلادنا فهم في الاول عايزين واحد بني ادم يطلع يبقى مش قوي عضلات لا طبعا قوي في طريقه تفكيره في علاقاته الانسانيه عنده ثقه بنفسه يقدر يقدم نفسه للمجتمع بطريقه مظبوطه عنده سكيل فور كوميونيكيتور بمعنى يقدر يسمع ويتكلم احنا للاسف اولادنا تيجوا تحطهم في وضع في برزنتيشن في ديسكشن حتى في انترفيوهات ما بيعرفوش يتكلموا فمهم قوي ان انا اخلق ناس عندها القدره على التواصل لان التواصل ده اداه مهمه في خلق علاقات انسانيه سويه مش بس في مجال العمل حتى في المجال الاسري ايضا ده مهم قوي كومبيتنت ليرنرز ديفلوب كرياتيفيتي وايماجينيشن احنا بنتكلم على العلم وعلى العلماء البحث العلمي بيبدا من مراحل الطفوله المبكره البحث العلمي بيبدا من عمر 2 و3 سنوات ما بيبداش لما يروحوا الجامعه والثانوي احنا بنضيع وقتنا ووقت اولادنا فهم عايزين حد عنده القدره على الخلق على الابداع فبيحطوا ثقافه البحث العلمي وادواته وده للاستاذه نوحة والدكتوره مروه هيتكلموا عنه معاكم عن المنتسوري والستين بيبدا من مراحل الطفوله المبكره فادي كومبيتنت ليرنرز هيلثي بمعنى احنا دايما بنقول بالعربي الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم فنمو الطفل لازم يكون متكامل مش بس نمو فيزيكال يبقى شحط وكبير وعقله فسفس وما يبقاش عنده اي ايموشنال ديفلوبمنت ولا سبريتشوال ديفلوبمنت وتلاقي اي مشكله يقعد يعيط اي حاجه تبريك الطفل ده لا عايزين طفل صحي صحي في روحه صحي بنفسيته صحي بجسده صحي بتفكيره صحي بعقله فهم دول الاربع حاجات اللي هم عايزين يشوفوا اولادهم لما يكبروا يكون عندهم الاربع حاجات دول Thank you, Jackie. So within the um, early years foundation stage of the EYFS structure, there are seven areas of learning. So there are three prime areas and four specific areas of learning. And these are laid down as the areas that all nurseries and preschools and any um, schools that work with under fives that they have to um, meet. So three prime areas, and four specific areas, and we're going to have a look at those now. So the prime areas of learning. So in the new framework, the changes to practitioners working with the youngest children are expected to ensure a strong foundation for the children's development in the three prime areas. The specific areas of learning provide children with a much broader curriculum and with opportunities to strengthen and apply the prime areas of learning. So the first prime area of learning is personal, social and emotional development. This is aiding a child in developing a sense of self, encouraging the formative formation of positive relationships, which is very important, their social skills and their self-confidence. The second one is communication and language development. So that is developing a child's confidence in the way they express themselves through all mediums of communication, um, including written and spoken words. And the third one is physical development, which is focusing on coordination, movement and manipulation, as well as encouraging healthy lifestyle choices, which is uh, having more pre prevalence now in the in the prime area of learning. Thank you. Uh, briefly, باختصار شديد بعد كل اللي احنا قلنا ده بقى عايزين يترجموها لاستراتيجية تعلم وعايزين بقى المعلمة تعمل إيه. يعني انت اه عايزين يونيك تشايلد وكل طفل غير التاني ولازم الطفل يبقى سترونج اوكي فبداوا يركزوا على ثلاثه اريا ثلاث مناطق قالوا هم دول 
اهم حاجه نركز عليهم في مراحل الطفوله المبكره مفيش كمبيوترز مفيش تكنولوجيا زي ما انتم شايفين في حاجات اهم في ايه بيرسونال اند سوشيال اند ايموشنال ديفلوبمنت التنميه النفسيه والروحيه والشخصيه والاجتماعيه للبني ادم ده عشان ما يطلعش بني ادم محزوز فاشل في المجتمع مكتئب عنده مشاكل في علاقاته ينتحر يرتكب جريمه التوازن النفسي ده مهم جدا جدا دي اريا الثانيه احنا قلناها قبل كده الكوميونيكيشن واللانجويج ديفلوبمنت ازاي يتواصل مع الدنيا ازاي يتواصل مع العالم الخارجي ازاي قبلها يتواصل مع نفسه وبعدين يتواصل مع امه مع ابوه مع اصحابه مع معلمين بيعدوه انه لما يكبر يبقى عنده مش يد... يبقى طالع مش عارف يتكلم فالكوميونيكيشن واللانجوج ان دي وسيله للتواصل احنا بشر ولازم نتواصل مع بعض دي مهمه جدا جدا يقدر يكتب يقدر يقرا يقدر يسمع يعني ايه يسمع يعلموا الاطفال ازاي يسمعوا مش بس ازاي يتكلموا لان دي في الكوميونيكيشن بعد كده الفيزيكال ديفلوبمنت النمو الجسدي للطفل بيبصوا لاكل الطفل لحركات الطفل للسنسز والحواس اللي عند الطفل مهم قوي ان هو الطفل ياكل اكل هيلسي هيلسي لايف ستايل وحياته يبقى هيلسي لايف ستايل في الاكل في الرياضه في الهوبيز لان الطفل اللي بيتحرم من الكلام ده وبياكل اكل غير صحي وما عندوش رياضه وهو صغير ما عندوش هوايات وهو صغير بيطلع انسان معقد عنده مشاكل هو ده العلم هنا لقوا الكلام ده بيقدموا على الانتحار على الادمان على الاكتئاب على الفشل في علاقاتهم الزوجيه على الفشل في الشغل فاحنا عايزين بني ادم متكامل علشان كده الجامعات هنا يا جماعه في الانترفيوهات لما تيجي تحضر هنا انترفيو في جامعه في مكان سواء كليات القمه اللي انتم بتقولوا عليها طب هندسه صيدله اي كليه يسالوا الـ 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 الطالب في الانترفيو انت بتقرا ايه؟ الكتب اللي انت بتقراها ايه؟ هواياتك ايه؟ بتلعب رياضه ايه؟ لو ما عندوش الكلام ده يبقى شخصيه غير متكامله حتى لو جايب 100% في الاي جي سي اس اي او في الثانويه العامه هيترفض لان مش المجموع اللي يدخله ان انا مش عايزه طبيب يعمل لي مشاكل مع المم... العيانين بعد كده يبقى مهزوز فالكلام ده هم ثلاثه ارياس اهتموا بيهم وقالوا دول البرايم ارياس اكتر ارياس مهمه في تعلم في مراحل الطفوله المبكره ثانك يو جاكي So we have the three prime areas and we have the uh, four specific areas of learning as well. Um, so there's literacy, which is encouraging children to link letters and sounds and introducing them to a wide variety of materials and topics, uh, a wide variety of reading materials, we should say, and books, etc. Mathematics for counting to calculating simple sums, describing shapes and spaces to understand how we use numbers in daily life. Um, understanding the world as well through observing people, places and things around them, giving children the opportunity to explore and discover the world um, together with support and independently. So, and, and there's more focus on this uh, in the new EYFS, which is expressive art and design, so that curiosity and play are ingrained in all of the areas of learning, so providing children with the opportunity to be creative and learn to express themselves through more than just words. So these are the four specific areas of learning. Thank you. As I said, we agreed on three areas, prime, and they said there are specific areas, areas of specific areas. There are three areas that we said on the prime areas, and they said there are specific areas. The language, the literacy. The child knows how to read and write. بيعرف يقرا ويكتب مش كله ايباد ومش كله تكنولوجيا يعرف يكتب جواب يعرف يقرا ساينز يعرف الساوندز بتاعه الليترز يعرف الفونكس والفوناتيك الكلام ده مهم جدا ادي الليترسي اللغه اللغه مهمه جدا فبيهتموا هنا باللغه علشان كده التكنولوجيا هنا محدوده جدا 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 في الحضانات والمدارس البريطانية ان اللغه اللغه مهمه جدا جدا والثري ارز اللي هو reading, writing, and arithmetic. الماس الرياضيات مهمة جدا جدا لأن عشان يقدروا يقدروا يفانكشن في الحياة يجمع يطرح 
يعرف بعد كده البوكيت ماني بتاعه مصروفه يتعرف على الشيبس اللي هي الاشكال الاوضه اوضته فصله الكلام ده مهم جدا الرياضه مهمه جدا جدا الاندرستاندينج الورد ذا وورد اراوند يفهموا العالم اللي حواليهم يفهموا الاماكن يفهموا الاشياء بياخدوهم غابات ياخدوهم ميوزيمز يطلعوا بيهم بره الحضانات عشان يشوفوا العالم من بره لان التعليم عندنا مرتبط بالحياه ما ينفعش احط طفل في حضانه واقفل عليه لازم اخده الجناين لازم اخده الغابات لازم اخده المتاحف لازم اخده المسارح يبداوا يعرفوهم العالم عشان ينفتحوا على العالم الخارجي اخيرا الاكسبريسيف ارت والديزاين اللي هي الرسم والتصميمات لان ده مهم قوي من ناحية الروحانية للطفل ان الطفل يتعلم الرسم ويتعلم يعمل اشكال بالصلصال يتعلم يرسم ده بيعتبروه في غاية الاهمية هيتعلم الالوان من خلالها بيتعلم السلام النفسي من خلالها يتعلم الجمال من خلالها يتعلم جمال الزهور والوانها بياخدوهم جاردن سنترز يتفرجوا دول السبيسيفيك ارياز اللي في الفريم وورك ثانك يو جاكي سو within the EYFS there was also um, early learning goals um, a full range of them so early learning goals define the level of development children should be expected to have attained by the end of the EYFS so some learning goals now for the new uh, EYFS have been modified but the main intention that for the modifications to make them clearer and easier. Now, we can also send you this um, EYFS um, Early Learning Guide and Goals. It's a parents and carers guide. There are 17 early learning goals mm. across all of the areas of learning as shown. So you can see here, it's how it's set out. So in the personal, social, emotional development, there might be aspects for making relationships, self-confidence and self-awareness, managing feelings and behaviors. Mm. And then the early learning goals go into a bit more description. So, um, so for making relationships, we would say children play cooperatively, they take turns, they take account of one another's ideas and how to organize that activity. They may show sensitivity and empathy towards each other's needs and feelings and form a lot of positive relationships with adults and other children. So it's a whole um, guide on how to implement those areas of learning and the early learning goals, as I said, there's 17 of them, um, and it gives you lots of information how to meet those areas of development. Thank you, Shaki. اللي قالته شاكي احنا حددنا ال prime areas, حددنا ال specific area, بدأ يحطوا بقى أحداث للتعلم. طب أنا الطفل ده لما بيسيب الحضانة هنا عندنا على عمر خمس سنين أو ال pre schools لازم يبقى في أهداف معينة احنا حققناها مع الطفل دي على حسب تغير مراحله العمريه تمام بمعنى ان المعلمه تبقى عارفه هنا الناس دايما باصه لبكره مش باصه تحت رجليها انا عندي ليرنينج جولز خلال لازم يتحققوا في نهايه مرحله الطفوله المبكره حطوا 17 ليرنينج جولز 17 هدف تعلم وبتقول جاكي لو حد عايز دي طبعا احنا ممكن نعمل ورش عمل كثيره جدا، الناس اللي بتقدم على بقول لكم يعني وظائف في مدارس انترناشونال او في لازم الحاجات دي يبقوا عارفينها، اولياء الامور، اولياء الامور اللي بيودوا ولادهم حضانات مش يسيبوهم، لازم يبقوا عارفين في نهايه مرحله الحضانه ايه الاهداف اللي لازم في تعلم ولادهم تكون اتحققت مع نهايه المرحله دي. لان ده انسان ده مش اله ده مش ايباد ولا تابلت ولا الكلام ده ده اهم حاجه الانسان ففي 17 هدف طبعا احنا ما عندناش الوقت خلال السيمينار ان احنا نتكلم على هدف هدف لكن لو حد انترستد هنبعت له الباوربوينت ثانك يو جاكي so we we'll, we talked about some of the important documents and one of those is the development matters so this goes hand in hand with the early years foundation stage document it's non statutory guidance for the early years foundation stage so this so this supports uh teachers and early years professionals to put the eyfs into action and this is available we can send you a copy of this as well so the development oh sorry did you want to say oh no it's no? okay development matter 
هم هنا نمو الطفل في جميع مراحل النمو بتاعته وفي جميع جوانب النمو مش بس النمو فيزيكال ده العقلي والروحاني والنفسي والمجتمعي كله فهم دول بداوا دي دوكيومنت اسمها ديفلوبمنت ماترز اهم حاجه نمو الطفل انتوا تعرفوا ايه عن نمو الطفل اولياء الامور عارفين ايه عن نمو اطفالهم هم اللي عارفين انه بياكلوهم وبيشربوهم إلا عارفينه حقيقة عن احتياجات الطفل للنمو الطفل الطبيعي عشان يكمل طبيعي في الحياة. Please Jackie go ahead. Yeah, so the, the development matters actually focuses on three areas. It used to be six, but now it looks at the um, ages of children from birth, from zero to three years, between three and four years, and also the reception age when children will be five years. So this theory is the simplification will offer more chance for objective judgments to be made in regards of how children are developing as opposed to being restricted by age ranges. So now what the EYFS is saying is that, you know, children will vary considerably between the age of birth and three. So they won't just accomplish this from the uh, from birth to one and this much between two, two and three. They're saying that it is a there is a range of areas that children will excel in and a range of areas that children will need support in to reach the early learning goals. So they've reduced it to these three phased areas. Thank you. Uh, that's very important in Nootaji. نقطة مهمة جدا لما جم الناس هنا بيتكلموا هم بيحاولوا يبسطوا الأمور عند عليهم وعلى المعلمين وعلى أولياء الأمور فقالوا إذا كانت development matters مهمة قوي إن إحنا نحط قدام عينينا نمو الطفل ما هو أي استراتيجيات ناجحة أو فشلة في النهاية بتأثر على نمو الطفل ده أكيد كلنا متفقين النمو النفسي النمو الفكري النمو العقلاني النمو الجسدي النمو الروحاني أكيد فهم بدل ما كانوا في الأول حاطين من عمر زيرو لواحد ومن واحد لاثنين ومن اثنين لثلاثة ومن ثلاثة لا قللوا قالوا إن إحنا نقسم مراحل النمو دي لثلاث مراحل بس من زيرو لثلاثة أنا عارفة الدكتورة مروة فكري when you did الكاش اللي هي الدبلومة الدولية للطفولة المبكرة أنا أعتقد كان عند حضراتكم ساعتها دكتورة مروة مقسمينهم لأكتر فالأرلي يرز ذا نيو فريم وورك قسمهم لثلاث مراحل بس من زيرو لثلاثة من ثلاثة لأربعة ومن أربعة لخمسة اللي هما بيسموها هنا الريسبشن فيز علشان يكون أسهل للمعلم ويبقى مور اوبجيكتيف موضوعي ما يتوهش المعلم في مراحل كتيرة متجزأة. اوكي؟ ثانك يو جاكي. So in the development matters we, we don't need to go through this again but it does give you some additional information so it does um, lay out the seven areas that we talked about the specific and um, prime mm -hmm. areas it also gives us some key features of what they think effective practice looks like and the characteristics of effective teaching and learning and all of this also is incorporated into the icq level three diploma but this is some of the guidance that we would be using uh, when we're completing our qualification so this is just the list of the contents so you can see that there is a lot of support for us to be able to work our way through the qualifications and become uh, uh, practitioners. Mm. Uh, yeah, and have the Lati that summing okay. up the early years framework of Kolo Hena for the Ashar Noah Dul, Udul Taba Mogudin Kolon for the Blomet Dolea ICQ, Leadet El Moalimli, El Amal Fi Britannia, with El Malay Madaris Dolea for Khalig, El Khalig del Wati, Bidawar Al Hagedi. Lil Asaf is she did in the Khalig, but will ahead of us, Lil Asaf. هم دلوقتي عايزين يشوفوا لو اي حد بيقدم على انترفيو مش بس المعلمه ازاي احضر حصه ازاي اعمل تقييم ازاي اعمل تقويم الصوره الكبيره الصوره الكبيره انا بعمل ده ليه وايه الارياز اللي انا ركز عليها وليه هو ده اللي موجود في اطار الطفوله المبكره في بريطانيا وبيحكم عمليه التعليم والتعلم اللي بيحكم اولياء الامور من اعمار زيرو لاعمار خمس سنوات Thank you, Jackie. Are you done now, or this is the end, or still? And um, just lastly, I just would quickly yeah. say the other, um, and this is my favourite document. Actually, it's Birth to Five Matters, and this is preferred um, provides further support in understanding the EYFS as well. And so I'll just go through that quickly. Um, and this just again, this this brings it all together. So in this document, it also looks at the unique child positive relationships and enabling environments, which all go together to form 
you know, a whole range of learning and development for uh, children under the age of five. So those principles work together. اوكي اللي هم عملوه عملوا دوكيومنت للمعلمين بتفهمهم اكتر لان ما بيسيبوش المعلم كده يتخبط بتفهمهم اكتر اطار الطفوله المبكره من اعمار زيرو لخمسه الحكومه حطت الاطار ده عملت الدوكيومنت دي للمعلمين باكزامبل بقى بالوان بالستريشن فهموهم الاربعه برنسبلز اللي هم الاعمده اللي قايم عليها الاطار ويعني ايه كل واحد منهم ويعملوا ازاي فهي بتقول الدوكيومنت دي بالنسبه لها Her favorite. انا شايفه الاستاذه الفت رفع ايدها حبيبه قلبي انا اي didnt ignore يا استاذه الفت بس تسمحي لي احنا قربنا نخلص and جاكي can take any questions فلو حضرتك بس be patient with us another 2 3 minutes and بعد كده i will open it up if anybody likes to ask جاكي any question لان good opportunity ان جاكي وساره معانا مش كل سيمينار بيبقوا متاحين فانا سعيده جدا ان جاكي وساره they are with us today okay so I won't, uh, we know we're short of time, but this is just gives you an idea of what the content looks like within the Birth to Five Matters. But as I said, we can send you that. So this is just how it's laid out. It's laid out very easily. Uh, and you can uh, use this and apply this in your work setting as well. So can the we summary back, is- Jackie, Sorry, because that's a quite a good document. Can we go back? Because I okay. think that this table, we can run a lot of insights and training on how really to implement the early years framework through this document Birth to Five Matters. This is absolutely fantastic because it tells teacher how to go about it, how to go about it. So it's, it's just getting down to, to the level of practitioners in nurseries and preschool. Thank you. Okay. Yes. Yeah, yeah, it goes through. It's, it's a it's a really great document, actually. Yeah. And it was written by people that work in the sector. So it's not a government document. It's a non-statutory one, but it's written and developed um, by people that work in the sector. So experienced child care workers. So, um, so zero to five, sorry, zero to five, اللي بتوضح الإطار اتكتبت بمعلمين محترفين في مراحل الطفولة عشان يفهموا بقية المعلمين إزاي تترجموا الإطار ده. So just to summarize then, seven areas of learning and development remain unchanged, have their new educational programs and those revised early learning goals. There are four guiding principles, slightly updated, but more emphasis on practitioners reflecting on different rates at which children are developing so they can adjust their practice appropriately. And also this framework does not prescribe a particular teaching approach which means it can be very flexible, meet the needs of your children and your community. So, um, you know, whether you're in a rural area, whether you're in, um, in England, whether you're in Egypt, so it's a flexible, very flexible framework. يعني في نقطة مهمة قوي جاكي قالتها إن الفريم ورك ده اللي محطوط من الحكومة خلوا بالكم. الاطار بتاع التعليم والتعلم اللي احنا قلنا فيها البرنسبلز والسبيسيفيك ارياز والبرايم ارياز والكلام ده قالوا للمعلمين والاهداف اللي عايزين نحققها لكن ما قالوش للمعلم انت لازم تدرس بالطريقه دي تخيلوا سابوا للمعلم ان هو يفكر ويخترع ويبتكر ما فيش حاجه اسمها سوبرفايزر يقول له انت لازم تعمل ده ما عندناش احنا الكلام ده اطلاقا لا في الحضانات ولا المدارس البريطاني علشان كل معلم نطلع جواه الخلق والابداع والتجديد ده مهم جدا في المرحله التعليميه وخصوصا مراحل الطفوله فبالرغم ان الحكومه حطت لهم الاطار ده وحطت لهم الاهداف دي وحطت لهم الاعمده دي لكن ما قالت لهمش درسوها ازاي ما قالت لهمش درسوها ازاي علشان تسيب لهم المساحة علشان ما يحسوش ان هم مخنوقين لان كل يوم في تجديد وكل يوم في ابتكار بمعنى by the time we printed out the document دي يعني by the time the document دي يا جماعة طلعت للنور ممكن قعدوا مثلا يشتغلوا فيها سنة او اتنين طيب انا لو قلت لهم اعملوا بالطريقة دي ما هو بعد على ما تخرج هتكون في حاجات تانية تغيرت يبقى انا ليه اخنق المعلم انا مفروض ادي المعلم المساحة والقدرة على الابتكار والاختراع وايضا الثقة ما هو ده نوع من الثقة ان هم لو اتدربوا كويس تدريب محترم يبقى في الحالة دي لازم كل معلم اديله الثقة انه يبتكر وانه يخترع وما اقولوش درسها ازاي فبالرغم انه اطار حكومي لكن ما حطش teaching approaches وسابها للمعلمين thank you جاكي 
So I think that just brings me to the end there. There's just a few other changes. One of the interesting okay. ones is that um, now they're including diet and oral health in there because oh. children's teeth are, uh, are not doing very well these days because of the diet that they have. Children are being overweight. And so that's one of the new things um, that's been included and also further development of language and vocabulary. But obviously, okay. if you're going for an interview or you want to get involved in a job, those are two things to keep in mind. There are some of the more significant changes that have not been in there before. أهم حاجة بتقولها لو بالنصيحة من جاكي يا جماعة الكلام ده مش نظري الكلام ده واقعي لأرض الواقع لأولياء أمور ومعلمين واللي عايزين يطوروا من نفسهم الحاجات اللي احنا لازم نفتكرها اللغة والفوكابلري الليترسي للأطفال مهمة جدا بدأوا يهتموا قوي بالدايت والأورال هيلث السنان الأطفال الجم بتاعهم لإن لقوا الحاجات الأورال هيلث دي والحاجات الأطفال دي بتأثر بعد كده على إنجازاتهم والبرفورم سن أسنان الطفل صحة الطفل نوع الأكل اللي الطفل بياكله نوع الـ الـ الشرب الشرب اللي بيشربه ما تلاقيش هنا أمهات سايبين العيال في آيس كريم وآيس لولي وعمالين يشربوا في عصاير كلها سكريات أنت بتدمري ابنك بتدمري بنتك بلاقي أم متصورة جنب بنتها وبنتها ماسكة الجوس اللي كله سكر وعمالة بتشرب فيه وهي أوكي مية مية ما فيش مشاكل الكلام ده ممنوع خلاص فالحاجات دي مهم جدا إن إحنا بدأوا يركزوا عليها لأن العقل السليم في الجسم السليم وإن إحنا نبني إزاي الطفل من الصغر بناية سليمة Thank you very much Jackie uh, so any questions now? That's really, yes. that's me. We'll I hope that questions. found yeah. that interesting, but um, obviously it took quite a long time because there was two of us saying the same thing. <laughs> it's wonderful and I think we needed this background because this early years of framework will have an open effect on any diplomas we are talking about in our yes. training programs, in our workshops. The framework is أي حاجة إحنا بنقدمها مع جاكي وسارة إحنا واخدين في اعتبارنا الفريم ورك ده لأن ده بالنسبة لنا لازم ناخده في الاعتبار هنا في إنجلترا في أي دورات تدريبية في أي دبلومات لتأهيل معلمة طفولة مبكرة في أي ورش عمل فكان لازم نحط لحضراتكم الباك جراوند ده وأنا حاولت أترجمه بقدر الإمكان بسرعة عشان ما أخدش من وقتكم لو حد عنده أسئلة please go ahead fire it out please let me see if uh, it should. Yes, you can. Uh, let me see the chat. Uh, yes, I'm not seeing the chat. 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 A long time for about a couple of years, and uh, I really enjoyed your workshop. It was beneficial. Thank you very much. I'd like to draw the attention. If I'm going to attend these seminars, how can I? This is number one. Number two, I'd like you to send me the PDF if you won't mind, because I joined late because of the internet. Uh, issues. That's fine. That's we can send the um, PDF. I'm sure Hala will arrange to send the PDF and also we'll send links to the documents that we were talking about and they're, um, they're free to download from the various websites or we'll send them as PDFs over to you. Especially the last one that I was talking about, I think that one is, you know, really beneficial to really get to grips with and to read because it gives you lots of great information. Um, yes, also, it was informative as well. It, uh, it dealt with the new trends, which is social and emotional learning. Mm, mm, yes, mm, it, yeah. it is. Yeah, yeah it's, yes. it's very important, and it covers. You know, if we don't have the ability to to um, to have those interactions with our peers, to have empathy, to share and take turns, etc., in that in that area, then you know we're we're holding our children back really. Those things are really um, a positive way to help them learn in all other areas. It's the bedrock, really. Yes. Yeah. Thank you very Thank you. much.
ثانك يو فيري ماتش يا استاذه الفت طبعا ريجاردنج السي بي دي ورش العمل ساره ويل توك اباوت واتس افيلابل ولو في انفيتيشن بتجيلنا من حضانه او بري سكول لان احنا بنقدمش الورش دي لانديفيدوالز فمن حق الحضانه انها تشوز اني اوف ذيس ورك شوبس اني ورك شوب واحنا ويل بروفايد فري اوف تشارج للحضانه او للبري سكول فده هيبقى في السيشن اللي موجود بعد البريك ان شاء الله نتمنى ان حضرتك ما تسيبيناش فاحنا ايه مخليين حاجه تضمن انك تفضلي قاعده معانا لا والله انا انا بس النت فصل انا عماله ادخل واطلع وادخل واطلع عماله طبعا انا, أنا الله يجزيكوا خير طيب لو ما فيش حضانه يعني I cannot attend. It has to be the organization, not individuals. Yeah. It has to be the organization. طبعا الدبلومات اللي هنتكلم عنها من حق حضرتك تشتركي في أي حاجة كإنديفيدوال. لكن إحنا الورش العمل دي بالذات عاملينها للمؤسسة للحضانة أو للبري سكول مش بجروب عشان نقدر نقدم ورشة منهم فري. Thank you very much, Ahmed. If you Thank wanted you. to do the qualification, the level three diploma. That does cover, that can be done by an individual and that does cover um, yeah. all of the areas that we talked about. Yeah. So um, if you want some information on that, I'm sure Hala will send that out to you as well for the, about the level three diploma. Yeah, it's coming Thank after you very the break. Much. After the break, we'll talk about level three diploma, which will qualify you to work in England, would open all doors for you, of course, in Saudi Arabia. We, Ustazah Nadine, Ustazah Gihad, Akid, Haibatul will send you all the PowerPoints. Do you want to send you all the things on Facebook? All of them, free of charge. The event is present. We'll send you all the link to the event on Facebook. And also the PDF. I got the PDF from Jackie. We can send it to you. No problem. Okay? Thank you, Adia. Thank pleasure. you. Pleasure, pleasure. Thank you. Uh, thank, any other questions, please, before we move on? Yes. Any other? Sorry? Excuse me. Do you hear me well? The sound is well? I can hear. Yes. Yeah. Uh, the sound is good? Yes. It's, it's not bad. <laughs> okay. Oh. Go ahead, go ahead. No, it's good. Now it's better? Yes, better. Yeah. Okay. First, thank you very much for this precious presentation. I'm very glad to attend this presentation. So I have, in fact, two questions. The first one is how to implement um, the social and emotional and pastoral care during the lessons or the day. Uh, if uh, I am going to present a letter or something in literacy, so how to implement the pastoral care or social and emotional um, issue uh, during this lesson or during the day? This uh, first question. Second the question about the, um, here in Egypt, we have uh, FS1, FS2, then year one and so on, right? So um, I think it's from five years old, this will start to year one, to move to year one, not to early years foundation stage. So we have here in Egypt, uh, like you know here you know that we have like kg1 kg2 fs1 fs2 till five years the yeah. early years foundation stage so five years is a regards as a early years foundation stage or yes, it's year one and the yeah it's it uh, we call them different things i know in different in different countries i think in, when i was working in dubai it was kg1 uh for five-year-olds i think um but the qualifications that we offer do cover a range of uh, all of the knowledge and skills for the zero to five and knowledge from uh, five to seven. So it does cover uh, an extended age range as well within the qualifications. So, um, yeah, there are qualif those qualifications in the early years foundation stage goes into reception as well. Yeah, yeah, yeah. So it, it is the same, the same standard, the same framework also for five years and six years from five to seven years. The qualifications covers uh, five to seven as well. The EYFS goes up to reception. Reception, I think they are up to at the end of age five. But, you know, there's a, there is a crossover there and it depends on the, on the type of group that you have. Do you have a more formal teaching in, in year one? How does that work? Mm, year one, I'm supposed to teach five years and seven years. Suppose here in Egypt as the KG2 or FS2 foundation stage, level two. I uh, think it will cover to KG1. I think yeah, but yeah. 
but someone is uh, he told me before that this is supposed to be year one so okay. because of that i was asking because i confused uh oh, well it's it it's the EYFS is zero to five years, but in the qualifications that are based on the EYFS, we all do, we also include knowledge from five to seven year olds. So if you're yeah, looking yeah. to a qualification, then that then they cover that as well, and it is still based on the guiding principles of the EYFS. But in terms of the PS um, personal, social, emotional skills, it's all about um, really when you're when you're teaching whatever it, subject you're teaching. It is about role modeling, you know, role modeling certain behaviors, making sure, you know, that children can share, children can take turns, children um, can show each other empathy. And, uh, and as, a, as a practitioner, whatever subject you are teaching, you know, you have to think about how you can make that work within the subject. So if you're teaching about numbers, you can also be teaching about how to share, you know, so it's about planning that activity to include yeah those basic skills, um, well, not so basic, actually, those skills within that activity. So rather than just think about it as a number activity, think about, think about it more broadly about how you can um, add those other skills into the mix when you're doing the um, a delivery. And I think that's something that you, you, know, you learn to do with practice yeah, yeah. as well. Because yeah. um, you know, it, uh, any any activity you do does not stand alone, does it? it? It has a, you know, you can be developing language, you can be, uh, you know, if you're doing maths in the sand tray, you're also developing language. You can also develop taking turns and sharing, et cetera, et cetera. So, you know, it's just comes down to how that you plan and to make sure that you incorporate yeah. everything within it. All right, yeah, I see. thank you very much. I'm thank just conscious of time. Thank you. thank you very much, Jackie. It has been absolutely wonderful presentation. If you still have any questions, please pause on the questions. Maybe we'll have more time at the end of the seminar if you think of anything else. So, Sister Salma, I can see that you have raised your hand about your own son, that he is very active and you like to improve upon his skills. I think if I were you, I will wait for Dr. Marwa Fikri. She's going to talk to us in one of the sessions about management behavior in early years. Uh, Thank you very much, Jackie. This has been absolutely wonderful. Thank you. I yeah, want to pleased to be here. About very, very rich presentation. We could have spent the whole seminar talking about <laughs> the framework. Truly.